சமீபத்தில் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு மகுடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தியிருந்தார்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் என்ற முறையில் எனக்கு அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை தந்தார்கள் அந்த நிகழ்ச்சியில் திரு மரியாதைக்குரிய திரு சகாயம் ஐயா அவர்களும் கலந்து கொண்டார்கள் அந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு விவாத மேடை ஒன்று நடைபெற்றது அதில் பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் திரு மரியாதைக்குரிய உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி திரு கிருபாகரன் சார் அவர்கள் எல்லோரும் கலந்து கொள்ற ஒரு விவாத மேடை அந்த நிகழ்ச்சியில் நடந்தது ஒவ்வொருவராக அந்த மேடைக்கு அழைத்தார்கள் ஆனால் திரு சகாயம் ஐஏஎஸ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கும் போது அந்த அரங்கமே கைத்தட்டலால் அழிந்து போனதை நான் அங்கிருக்கும் போது பார்க்க முடிந்தது பத்திரிகையாளராக நான் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து மெய்மறந்து போனேன் ஏன் ஒரு தனி மனிதனுக்கு இவ்வளவு பெரிய கைத்தட்டல் என்று ஆராய்ந்து பார்த்தோம் அது தனி மனிதனுக்கான கைத்தட்டல் அல்ல லஞ்சத்தையும் ஊழலையும் எதிர்த்து நாட்டுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு உண்மையான ஊழியனுக்கு கிடைத்த கைத்தட்டலாகவே நான் அதை பார்த்தேன் இம்மாதம் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி சேலத்தில் ஒரு மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தை மக்கள் பாதை இயக்கம் நடத்துகிறோம் ஒவ்வொருவரும் தவறாமல் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு கலந்து கொள்ள வேண்டும் லஞ்சத்தையும் ஊழலையும் வேரோடு அளிக்க வேண்டும் நினைக்கும் ஒவ்வொரு தமிழனும் கலந்து கொள்ள வேண்டிய நிகழ்ச்சியாகவே அதை நான் பார்க்கிறேன் நீங்கள் மட்டும் கலந்து கொண்டால் போதாது உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் அத்தனை பேரையும் அந்த நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொள்ள வைப்பதன் மூலம் மட்டுமே நாட்டில் லஞ்சத்தையும் ஊழலையும் ஒழிக்க முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் என் அருமை இளைஞர்களே அரசாங்கத்தால் முடியாததை நாம் செய்து சாதித்திருக்கிறோம் அரசாங்கத்தை ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடையை நீக்க முடிந்ததா நாம் அத்தனை பேரும் பத்து லட்சம் பேர் மெரினாவில் கூடி அந்த தடையை நீக்கணும் அல்லவா அதே போல் மீண்டும் ஒரு பத்து லட்சம் பேரை சேலம் மாநகரில் எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த பத்து லட்சம் பேர் சேலம் மாநகருக்கு வரும்போது மட்டும்தான் நாட்டில் லஞ்சமும் ஊழலும் ஒழிக்க பாடுபடுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் நம்மளால் செய்ய முடியும் என்று ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும் அதனால் இன்றிலிருந்தே அதற்கு தயாராகுங்கள் நாம் அனைவரும் சேலத்தை நோக்கி பத்தொன்பதாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நவம்பர் மாதம் இருக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள் உங்களால் எத்தனை பேரை அழைத்து அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியுமோ அத்தனை பேரையும் நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்து வந்தது குறைஞ்சது பத்து லட்சம் பேராவது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நாம் ஏற்பாடு செய்தோம் என்றால் ஒரு மாபெரும் நிகழ்ச்சியாக அந்த நிகழ்ச்சி அமையும் லஞ்சத்துக்கும் ஊழலுக்கும் எதிராக குரல் கொடுக்கும் ஒரு மா மனிதனின் பின்னடி பத்து லட்சம் இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நிரூபிக்கிறதுக்கான கூட்டமாகவே இந்த கூட்டத்தை ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் உங்களை அனைவரையும் பணி முன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் யாரெல்லாம் லஞ்சத்துக்கும் ஊழலுக்கும் எதிரானவர்கள் என்று நினைக்கிறீர்களோ அத்தனை பேரும் சேலம் மாநகரத்துக்கு வர வேண்டும் என்று நான் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி